بسم الله معكم معتص محمد من اتعلم اونلاين النهارده ان شاء الله هنستعرض احد دوال الداكس داتا اناليسيس اكسبريشن وهي الداله اول لكن قبل ما نبدا الشرح خلوني اعرفكم على النقط الاساسيه في فيديو النهارده اول حاجه هنتعرف عليها هي السينتاكس بتاع الداله بعد كده هنعرف وظيفه الداله وايه هي طبيعه الريزلت او الاوتبوت بتاعه الداله وفي النهايه هنتعرف على بعض الامثله التوضيحيه للداله اول لو بصينا على سنتكس بتاع الدالة أول هنلاقيه زي ما احنا شايفين قدامنا بتاخد تيبل نيم أو كولوم نيم يعني يا تاخد اسم جدول يا تاخد اسم عمود ولو خدت كولوم نيم هيبقى متاح لينا إن احنا نستخدم مجموعة من العناصر برضو مجموعة من الكولومز اللي موجودة في نفس التيبل لحظة كده في هنا أوبشنال وفي هنا أوبشنال معنى كده إن العنصرين دول اختياري إن أنا أستخدمهم احنا مش شرط ان احنا نستخدم اي عنصر من العنصرين دول فانا ممكن استخدم الدالة اول وافتح القوس واقفل القوس ويبقى كده خلاص انا هبقى استخدمها لغرض معين طيب ده كده بالنسبة للسينتكس ان هو ممكن يستقبل تيبل نيم او يستقبل كولوم نيم او مجموعة من الكولومز من نفس الجدول او ما يستقبلش اي حاجة خالص لو جينا بصينا على الوظيفة بتاعت الدالة اول هنلاقي إن هي بتعمل على تجاهل الفلتر كونتكست اللي موجود على العنصر اللي أنا استخدمته في الدالة، معنى كده إن الدالة أول مش تعترف بوجود الفلتر دوت وتتعامل كأنه مش موجود، طبعا كل ده كلام نظري خلينا نشوف مجموعة من الأمثلة العملية اللي تساعدنا على فهم الدالة أول، الأمثلة أنا قسمتها لجزئين، جزء هنشوف نتيجة أو بيوضح لنا شكل الأوتبوت بتاع الدالة، والجزء التاني هنشوف تأثير تجاهل الفلتر كونتكست على حساب نتيجة المعادلة. طيب قبل ما نبدأ نبص على الأمثلة اللي معانا لازم نبص على الداتا موديل ونبقى عارفين ايه الجداول اللي احنا هنشتغل عليها لو جينا هنا على الداتا موديل هنلاقي ان انا عندي ثلاث جداول أساسيين اللي هو السيلز ده اللي فيه بيانات المبيعات بتاعتي وجدول البرانشز وجدول البرودكتس دي اللي فيها بيانات المنتجات والفروع وعندي هنا مجموعة من الجداول التانية ديت اللي احنا هنستخدمها في الشرح ان شاء الله لو جينا بصينا على البيانات ذات نفسها هنلاقي ان انا عندي ادي جدول البرانشز مربوط ب جدول السيلز من خلال برانش اي دي ونفس الموضوع البرودكت اي دي مرتبط بالبرودكت اي دي في التيبل بتاع السيلز طيب دلوقتي نيجي هنا بقى للباور بي اي ونبدا نشوف الامثله بتاعتنا لو كنا بصينا هنا على الداتا فيو انا هنا في التيبل بتاع البرودكت انا عايز اول مثال معايا ان انا استخدم مع الداله اول عمود واحد بس في الحاله بتاعتي انا هستخدم العمود اللي هو اسمه براند فهنا قلت اول واسم التيبل وبعديها اسم العمود اللي انا هستخدمه اللي هو فرانس فلقيت ان النتيجه بتاعتي عباره عن تيبل دي اول ملاحظه ثاني ملاحظه ان الداله اول بتطلع لي او الاوتبوت بتاعها عباره عن اليونيك فاليوز القيم الفريده في العمود اللي انا استخدمته انا لو بصيت عندي هنا التيبل بتاع البرودكتس العمود بتاع البراند في مجموعه من القيم لكن فيها تكرارات لكن الداله اول الاوتبوت بتاعها عباره عن يونيك فاليوز من العمود اللي انا استخدمته ده كده بالنسبة لو أنا بتعامل مع أو بستخدم عمود واحد طيب لو جيت على المثال التاني أنا هنا بستخدم عمودين العمود الأول اللي هو البراند والعمود التاني اللي هو الكالر إيه اللي بيحصل؟ الدالة أول بتعمل برضو أول حاجة الأوتبوت بتاعها عبارة عن تيبل وتاني حاجة إن هي في الديني اليونيك فاليوز الناتجة عن مزج القيم اللي موجودة في العمودين اللي أنا استخدمته اللي هو البراند والكالر فمعنى كده ان هي هتديني اي كل صف هيعتبر يونيك بالنسبه للجدول اللي انا فيه مش هنلاقي فيه تكرار زي ما قلنا في الاول ان ه... ان انا هقسم الامثله عندي لجزئين ادي كده نهايه الجزء الاول ان انا بشوف شكل الاوتبوت بتاع الداله اول لو جينا بعد كده للجزء الثاني واللي احنا نشوف فيه تاثير الداله اول وازاي هي بتتجاهل الفلتر كونتكست في المثال ده احنا عايزين نحسب نسبه مبيعات كل منتج من الإجمالي بتاع المبيعات اللي عندنا طيب أسهل طريقة عشان نحسب بيها النسبة المئوية من الإجمالي إن أنا هاجي هنا أسحب نفس الفيلد ده مرة تانية اللي هو التوتال سيلز ده فرض أنا عايز أظهر المبيعات والنسبة وأجي هنا أدي السيلز وأجي هنا أدي الفولدر اللي اسمه توتال سيلز هسحبه مرة تانية هيجيب لي نفس القيمة أجي هنا على السهم دوت أدوس عليه وأختار أقول شو فاليوز إز وأختار بيرسنت أوف جراند توتال فهيجيب لي النسبة بتاعة كل أو نسبة مبيعات كل منتج من الإجمالي وفي النهاية الإجمالي عندي مية في المية طيب الطريقة دي سهلة وجميلة وكل حاجة لكن نفترض إن أنا عايز أستخدم النسبة دي في معادلة تانية 
فانا مش هقدر استخدم القيمه دي لان هي ناتجه من الفيجوال ذات نفسه اللي انا بستخدمه فاحنا عايزين نشوف ازاي نجيب نفس النتيجه دي في استخدام المعادلات طيب عشان نعمل حاجه زي كده خلينا نقسم المثال بتاعنا لمجموعه من الخطوات انا عشان اجيب النسبه اللي هي ال 20% دي هو انا عملت ايه اول حاجه انا خدت ال 140000 قسمتها على ال 703 ادتني في الاخر ال 20% يبقى انا المطلوب مني دلوقتي انا عندي ان انا اقسم 140000 واشوف احط معاها في نفس الصف القيمه اللي هي 703 طيب انا هاجي هنا اسحب المعادله اللي انا عاملها سيلز اول ونبص عليها بعد كده نشوف هي اتحسبت ازاي انا كنت بقول ان انا عايز اجيب اقسم ميس تربعين على ال 703 فجبت معادله بتحط لي القيمه 703 قدام كل منتج من المنتجات لكن دلوقتي التركيه هو انا جبت ازاي ال 703 620 هنا سيلز اول همسك المعادله ديت ادي سيلز اول هطلع ان هي عباره عن سم اكس وجواها اول ادي الداله اللي احنا بنشرحها النهارده والمدخل بتاعها او العنصر اللي هي بتستخدمه عباره عن تيبل ككل فبالتالي انا بقول ان الداله اول وظيفتها ان هي بتتجاهل اي فلتر كونتكست موجود وانا بعمل ايفالويشن وبعد كده الداله سم اكس بتاخد او بتعمل معالجه للصيا او الميجر اللي هي توتال سيتس طيب نرجع هنا كده تاني ونبص على الجدول بتاعنا وهناخد اول خليه اللي هو سامسونج جالاكسي نوت 3 هو ايه اللي حصل انا بقول ان انا هنا بستخدم معادله فيبقى عندي فلتر كونتكست الفلتر كونتكست هيبقى شايف ايه ايه المحددات بتاعته ان البرودكت نيم اسمه سامسونج جالاكسي نوت فالمفروض ان التيبل بتاع البرودكت هيتفلتر على الريكورد اللي هو بتاع سامسونج جالاكسي نوت 3 تيجي بعد كده الداله اول تقول لا انا ماليش دعوه بالكلام ده انا بلغي او بتجاهل اي فلتر كونتكست موجود هنا اي فلتر موجود على التيبل بتاع البرودكت هيتم تجاهله تماما فانا كده عندي هنا اول جزء من الداله سام اكس شايف التيبل ككل بعد كده هتيجي هنا الداله او الميجر اللي عندي اللي هي التوتال سيلز هيبدا يتعمل لها ايفالويشن لكل منتج من المنتجات اللي جوه التيبل بتاع البرودكت فيبقى عندي هنا لسته المنتجات وقدام كل منتج قيمه المبيع بتاعتها تيجي الداله سام اكس بعد كده تروح واخده النتيجه بتاعه عمليه التوتال سيلز دي وتجمعها هيتبقى عندي ال 703 720 العملية دي هتتم لكل منتج من المنتجات اللي عندي. طيب يبقى أنا كده عملت أول خطوة إن أنا جبت البسط، تاني خطوة إن أنا جبت المقام، بعد كده هتبقى عندي إن أنا أعمل عملية اسمة إن أنا أقسم الميست 40 على 703. فلو جيت هنا خدت اللي هو السيلز برسنتج هتلاقي إن أنا بعمل هنا عملية ديفايد، استخدم الدالة ديفايد وإديته التوتال سيلز اللي هو القيمة ديت، وبقول له اقسمها على السيلز أول اللي هو القيمة 703. اجي اسحب عندي هنا السيلز برسنتج هتلاقي ان انا جبت خلاص كده نسبه المبيعات بتاعت كل منتج لاجمالي المبيعات والنتيجتين عندي متطابقتين اللي هو هنا النتيجه اللي الفيجوال حسبها والنتيجه اللي انا جبتها من خلال المعادلات كده المثال الثالث شرحناه اخر مثال معانا اللي هو عايزين نشوف ازاي نستخدم الداله اول من غير اي مدخلات خلينا نمسح هنا الجزء العمود دوت و السيلز برسنتج برضه مش هنقصر انا لو جيت سحبت بعد كده عندي هنا الميجر اللي انا حطيتها هنا هتلاحظ ان هي جابت لي نفس النتيجه هو انا اصلا ايه اللي حطه في المعادله دي هتيجي تبص هنا استخدمت الداله كالكوليت واخده التوتال سيلز كميجر عايزين نعملها ايفالويت والفلترز اللي هنطبقها ان انا بستخدم الداله اول فالداله اول من غير اي معطيات من غير اي بارامترز فهتبدا هنا اي فلتر موجود في التقرير هتتجاهله بعد هاجي يقول لي طب ما انا عندي هنا السيلز اول نو بارامتر بتجيب لي نفس النتيجه بتاعه السيلز اول اللي انا استخدمت فيها البرودكت هو الفرق بين الاثنين اول حاجه لو جينا بصينا هنا على السيلز اول تلاحظ ان هي هنا جايه من ان انا استخدمت التيبل بتاع البرودكت فبما اني بستخدم البرودكت في الفيجوال فالنتيجه هنا بتاعه السيلز اول جايه لاجمالي المبيعات كلها لكن لو انا خدت الجدول دوت ورحت واخد وليكن مثلا البرانشز دي حطيتها هنا كده سحبت شلت البرودكت هتلاحظ ان عندي هنا التوتال سيلز بتجيب لي النتيجه والسيلز اول بتجيب لي نفس نتيجه التوتال سيلز لان هي هنا بتعمل ايه؟ ان هي بتشيل اي فلتر موجود جوه التيبل بتاع برودكت في حالتي هنا انا مش بستخدم اي فيلد في البرودكت تيبل فبالتالي 
الفلتر اللي موجود عندي بس عبارة عن الفلتر اللي جاي من التيبل بتاع البرانش لكن الميجر اللي انا استخدمتها اللي هي سيلز اول اللي انا مش حاطط اي بارامتر جوه الدالة اول هنلاحظ ان هي هنا بتجيب لي اجمالي المبيعات كلها في ملاحظة برضو بالنسبة لي الدالة اول من غير اي بارامتر انا ما اقدرش استخدمها الا مع دالتين اللي هو هنا انا بستخدمها مع الدالة اول مع الدالة كالكوليت والاخت التانية بتاع الكالكوليت اللي هي كالكوليت تيبل في مجموعة من الملاحظات عايزين بس نخلي بالنا منها اول ملاحظة ان الدالة اول لما نيجي نستخدمها خلينا نيجي هنا مثلا نعمل ميجر جديدة اسميها هنا تيست بتساوي واكتب اول لو بصينا هنا على المعطيات المتاحة ليا ان انا استخدمها هنلاقي ان هي كلها عبارة عن جداول او اسماء اعمدة موجودة في الداتا موديل اللي عندي طيب انا ممكن اجي هنا يعني فين الملاحظة برضو الملاحظة ان الدالة اول ما بتقبلش الا جدول او عمود موجود في الداتا موديل لكن لو استخدمت معادلة نتيجتها تيبل زي الدالة فلتر اللي احنا شرحناها قبل كده هي مش هتقبلها خلينا نعمل مثال اقول له هنا فلتر اول حاجة هنا جايب لي خط احمر تحت المعادلة اللي انا كتبها معنى كده ان هو شايف ان السينتكس فيه ايرور ولو دوست انتر هتلاحظ ان هو برضو جايب لي ايرور اللي هو بيقول لي ان ال all function expect a table reference for argument واحد but table expression was used معنى كده ان اي معادلة نتيجتها تيبل بتبقى مش مقبولة جوه الدالة اول ولابد ان انا استخدم حاجة موجودة في الداتا موديل اللي عندي استخدم تيبل او كولوم نيم ده كده اول ملاحظة الملاحظة التانية اللي هو ايه فلو جينا بصينا هنا على المعادلة اللي عندنا هلاقي ان انا بقول له all branches واستخدمت الفيلد اللي اسمه branch طيب احنا كنا بنقول ان انا لما استخدم عمود واحد جوه الدالة اول فهي هتجيب لي القيم الفريدة او اليونيك فاليوز اللي موجودة في العمود ده اجي ابص على النتيجه النتيجه اللي عندي لان هي فعلا جايبه لي قيم يونيك لكن انا عندي هنا خليه فاضيه الخليه الفاضيه دي جت منين ارجع كده عندي هنا ل الداتا سورس اللي عندي الاقي ان انا عندي كل القيم اللي موجوده في الفيلد بتاع برانش في التيبل بتاع برانشز فيها قيم يا ترى الخليه الفاضيه دي جت منين لو جينا بصينا عندي هنا في الداتا موديل هتلاقي ان انا عندي التيبل بتاع السيلز في عندي هنا خلية مفيش فيها قيمة للبرانش اي دي فأنا عندي الريليشن شيب ما بين البرانشز والفاكت سيلز أو التيبل بتاع السيلز من البرانش اي دي للبرانش اي دي فإيه اللي بيحصل إن الدالة اول بتضيف خلية فاضية عشان في مشكلة في الريليشن شيب ما بين التو تيبلز إن هو عندي هنا الخلية دي أو الريكورد دوت مفيش حاجة تقابله في البرانش اي دي لو جينا بصينا عندنا هنا في التكست دوت جايد هتلاقي إن هو هنا بيقول لي إيه In every case, all includes in the result the additional blank row generated for invalid relationship. Okay. I want to solve this problem. What do I do? I wrote here that I went to the data and found that the difference was from the number 12. I wrote here 12. I saved the file and I went here to the data and used the table cells right click and said I want to refresh the data. You will see here after that. المعادلة عندي اتعمل لها ابديت والخلية الفاضية اللي كانت موجودة ما بقتش موجودة لان السبب بتاعها اتحل خلاص ان هو ان الريليشن شيب ما بين التو تيبلز بقوا مظبوطين مع بعض وما فيش في حاجة في الفاكت سيلز ما بيقابلهاش اي دي في التيبل بتاع البرانشز بكده يكون درس النهاردة خلص لو في اي سلة او استفسارات اتمنى ان احنا نحطها في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله نحلها مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته